মাদারীপুরে শিব চরে এক্সপ্রেস ওয়ে রেলিং ভেঙে যাত্রীবাহী বাস খাদে কমপক্ষে উনিশ জন নিহত মৃতের সংখ্যা আরো বাড়ার সংখ্যা পুলিশে হয়রানি বন্ধ সহ নয় দফা দাবিতে হবিগঞ্জে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট গাড়ি না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা প্রবাসী যুবকের বিরুদ্ধে অর্থ লোপাটের অভিযোগ নিয়ে নরসিন্দিতে ইরাকি নাগরিক সত্য উদ্ঘাটন আর গ্রহণযোগ্য সমাধান চাই গ্রামবাসী বাড়িতে আসছে এটা দেখছি আবার ওই মোবাইলও দেখছি ওই দেশের মাটিতে গিয়ে যদি একটা খারাপ করে তা অবশ্যই খারাপ এটা আমি মনে করি দেশের জন্য আসলে ভালো কিছু আশা করে না ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাই প্লাইন উদ্বোধনে উত্তরাঞ্চলে আনন্দের জোয়ার কম খরচে জ্বালানি পাবে ষোলো জেলার মানুষ কয়েকদিনে তেলে খুব দাম ছিল এই মনে করেন চাষ ভালো মতন করতে পারি নাই তেল এসেছে এখন এই ডাইরেক্ট সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে ডিজিন ভারত থেকে আসতেছে আমরা মানে আমরা আগত নেব তারপর মানুষ মানুষকে দেব আইপির মেয়াদ শেষ হয় পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ খুচরা পর্যায়ে বাড়ছে দাম যমুনাই সংবাদ প্রচারের পর ভোমরা বন্দরে টাস্ক ফোর্সের অভিযান মহাবারুণীর স্নানোৎসবে মেতেছেন দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পাপ মোচনের আশা অনেক পাপ করছি চলার পথে জেনে না জেনে এর কারণে এখানে আসছি আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের যা পাপ আছে তা দূর হয়ে যায় এই জন্য আমরা ভক্তি সহকারে এখানে স্নান করতে আসি আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শাওন দত্ত এতক্ষণ শিরোনামগুলো দেখছিলেন এবার বিস্তারিত মাদারীপুরে এক্সপ্রেস ওয়েতে ঘটেছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা শিবচরে রেলিং ভেঙে বাস খাদে পড়ে অন্তত উনিশ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে আঠারো জন তাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে পুলিশের ধারণা বেপরোয়া গতির কারণে ঘটেছে দুর্ঘটনা এদিকে ঘটনা তদন্তে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন এর মধ্যে সতেরো জনের মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে প্রত্যেক পরিবারকে পঁচিশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহযোগিতাও দিয়েছে প্রশাসন এক্সপ্রেস ওয়ে রেলিং ভেঙে অন্তত পঞ্চাশ ফুট নিচে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা খেয়েছে আন্ডারপাসের গাইড ওয়ালের সাথে গেছে দুমড়ে মুচড়েও ভয়াবহ এই সড়ক দুর্ঘটনাটি মাদারীপুরের শিবচরের কুতুবপুর এলাকায় প্রত্যক্ষ দোষীরা জানায় ইমাদ পরিবহনের বাসটি খুলনা থেকে ঢাকা আসছিল চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ঘটে দুর্ঘটনাটি দুর্ঘটনাটি যখন ঘটে তখন সকাল পৌনে আটটা অনেক যাত্রী ছিলেন ঘুমিয়ে তাদের কেউ হয়েছেন লাশ কেউ বেঁচে গেলেও কাটছে না ভয় আর আতঙ্ক খবর পেয়ে উদ্ধার তৎপরতা চালায় ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পাওয়া যায় ১৪ জনের মরদেহ বাকিরা মারা যায় হাসপাতালে নেয়ার পর আহতরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন মরদেহগুলো নেওয়া হয় সেখানেই ভীর্যমান স্বজনরা
ধারণা করা হচ্ছে গাড়ির চাকা ফেটে যাওয়া কিংবা চালকের বেপরোয়া গতির কারণেই ঘটেছে দুর্ঘটনাটি প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে গাড়ির একটি চাকা বাস হয়েছে বলে মনে হয়েছে এই কারণে হতে পারে অথবা ওভার স্পিড হওয়া একটা কারণ হতে পারে দুর্ঘটনার কারণে সড়কে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে যানবাহন চলাচল ওবাইদুর রহমান যমুনা নিউজ দুর্ঘটনার বিষয়ে আরও জানব সহকর্মী প্রদ্যুৎ কুমার সরকারের কাছ থেকে প্রদ্যুৎ আহতদের অবস্থা সম্পর্কে চিকিৎসকরা কি জানিয়েছেন জানতে চাই মরদেহগুলো স্বজনদের কাছে কি হস্তান্তর করা হয়েছে হ্যাঁ সাহদ আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় ভাগের উত্তরটি আমি আগে দিতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে লাশ এখানে যেই সতেরো জনের লাশ ছিল মরদেহ ছিল সেই সতেরো জন ইতিমধ্যে শনাক্ত শেষে লাশ দেয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে আর মাত্র দুজনের লাশ রয়েছে সেটা স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে আহত যারা ছিলেন এরা কিন্তু অনেকেই এখানে এই হাসপাতালগুলোর যে তারা রুগী রাখছেন না তারা ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে তারা ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গিয়েছেন এবং যারা দুর্দান্তের স্বজনরা ছিলেন তারাও ইতিমধ্যে এই আহত এবং নিহত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে কিন্তু তারা বিভিন্ন স্থানে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এবং অনেকে কিন্তু আবার আমরা এও দেখেছি সবাই যে একদম গুরুতর আহত হয়েছেন তাও না আমরা এমনও মা এবং ছেলে দেখেছি তারা দুজনেই কিন্তু আনারা বেগম এবং তার যে শিশু সন্তান দুজনেও সামান্য আহত বেজিত তারা কিন্তু পুরোপুরি প্রায় সুস্থ ছিলেন তাদের কাছ থেকেও আমরা কথা বলেছি যেটা আমাদের যমুনা টেলিভিশনে আজকে তাদের সাক্ষাৎকার সকাল থেকে যাচ্ছে তো যারা গুরুতর অবস্থা রয়েছে তাদেরকে ইতিমধ্যেই কিন্তু স্থানান্তর করে ঢাকা ফরিদপুর সহ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে নেওয়া হয়েছে এবং সেখানে উন্নত চিকিৎসা আশায় তাদের নেওয়া হয়েছে এবং মুমূর্ষ অবস্থায় যারা ছিল আপনি জানেন যে এখানে ঘটনাস্থলে চোদ্দ জন নিহত হয় এবং তিনজন শিবচরে বিভিন্ন যে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে নিহত এবং ঢাকায় আরো দুজন নিহত মোট উনিশ জন নিহত হয়েছে এবং তাদের লাশ দেওয়ার প্রক্রিয়া প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে শাওন প্রদ্যুৎ ধন্যবাদ আপনাকে এদিকে মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারে আহাজারি আর শোকের মাতো নিহত উনিশ জনের মধ্যে আটজনের বাড়ি গোপালগঞ্জে শহরের হীরাবাড়ি এলাকায় আফসানা মিমির মৃত্যুর খবর শোনার পর থেকে থামছে না আহাজারি কান্না শোকস্তব্ধ স্বজনরা তারা জানান ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী আফসানা মাস্টার্সের সার্টিফিকেট নিতে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে রওনা হয় আফসানা কিন্তু ভাগ্যের নির্মমতায় লাশ হয়ে ফিরতে হলো তাকে প্রথম হয়েছে এই সার্টিফিকেট আনার জন্য ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ যাবে এই উদ্দেশ্যে সকালবেলা গোপালগঞ্জ থেকে ইমত পরিবহনের যাচ্ছিল আপনাকে খাওয়াবো না চাকরি করি এত তাড়াতাড়ি বিয়ের জন্যই পাগলো বানটি খুব ভালো ছিল জানেন না আমরা যারা পাশে আছি অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে আমরা খুব মর্ম হতে গোপালগঞ্জে রয়েছেন সহকর্মী মোজাম্মেল হোসেন মুন্না যাচ্ছি তার কাছে মুন্না মরদেহগুলো নিজ নিজ এলাকায় পৌঁছেছে কিনা এবং দাফন প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটু জানতে চাই তো আটজনের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের লাশ আমি যতক্ষণ খবর পেয়েছি ততক্ষণ লাশ প্রক্রিয়া চলছে আমি 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 এই মুহূর্তে আমি এই মুহূর্তে আফসান মিমিদের বাসার সামনে রয়েছি তো তার আত্মীয় সদস্যরা ইতিমধ্যে পনেরো থেকে বিশ মিনিট হলো তাদের তার লাশ তার মামা বাড়ি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বলাকোর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানেই তার দাফন সম্পন্ন হবে আমি যে আগে বলেছি যে আটজন নিহতি হয়েছে তাদের লাশ ইতিমধ্যে যার যার বাড়িতে পৌঁছেছে এবং কারো কারো লাশ দাফনের প্রক্রিয়া রয়েছে বলে আমি যতদূর জানতে পেরেছি তাদের লাশ এখন দাফনের কাজ চলছে এই হলো আমার কাছে আপনার যারা নিহত হয়েছে তাদের 
মোনা ধন্যবাদ আপনাকে এদিকে বগুড়া ও পিরোজপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছে সকালে পিরোজপুর সদরে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী নিহত হয়েছে এই সময় আহত হয়েছে তার সন্তান ও স্বামী নিহত নাজনীন বেগমের বাড়ি নাজিরপুর উপজেলার বনিচাকাঠি গ্রামে এছাড়া বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় মারা গেছেন সাবিন নামে একজন সকালে বগুড়া নাটোর মহাসড়কের জামাদরপুর বন্দর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং ব্যবস্থা পলিসি হয়রানি বন্ধ সহ নয় দফা দাবিতে চলছে অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন ও অ্যাম্বুলেন্স মালিক শ্রমিক সমিতির ডাকে সকাল ছটা থেকে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের গণপরিবহন চলাচল চলছে না অ্যাম্বুলেন্সও পূর্ব ঘোষণা ছাড়া এমন সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা অনেকে টার্মিনালে যানবাহন না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন অটোরিকশা সহ ছোট যানবাহনগুলোতে চলাচল করছেন যাত্রীরা গুনছেন বাড়তি ভাড়া দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা সহকর্মী প্রদীপ দাস সাগর প্রদীপ মানুষের ভোগান্তি নিরসনে কোন পদক্ষেপ কি গ্রহণ করা হয়েছে কিনা সেটা একটু বলবেন স্থানীয় প্রশাসন কি বলছে শাওন আসলে আজকে সকাল থেকে স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন এবং পৌরসভার মেয়র বা জনপ্রতিনিধি যারা রয়েছেন এমনকি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তারা আসলে এই বিষয়টি নিয়ে দফায় দফায় বসেছেন এবং তারা যদি প্রত্যাশা করছেন হয়তো কিছুক্ষণ পর হয়তো এই দিকে সমাধান হতে পারে তুমি সবকিছু ছাপিয়ে যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যেটি হচ্ছে আসলে যে দাবিটি করা হয়েছে সেটি আসলে কতটা যৌক্তিক কারণ হবিগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতালে যে এরিয়াটি রয়েছে যে প্রাঙ্গণ রয়েছে সেই প্রাঙ্গণে যদি পঞ্চাশ থেকে ষাটটি অ্যাম্বুলেন্স পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আসলে রুগী এবং তার স্বজন যারা রয়েছে তাদের আসলে কাঙ্ক্ষিত যে সেবার জন্য তারা হাসপাতালে আসেন সেটি দেয়া কতটা সম্ভব হবে এদিনই আসলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে বারবারই কথা বলেছে তারা যেটি বলছেন যেটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের মধ্যে আসলে তাদেরকে রাখার যে দাবি তাদের এবং তাদের আরেকটা দাবি রয়েছে যে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এগুলো যদি আসলে করা হয় তাহলে রুগীর যে স্বার্থ সেটি আসলে রক্ষা করা হয় তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আর যে বেশি দিন দাঁড়িয়েছে যে কর্মবিরতির ফলে রুগীদের যে যারা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন আজকে সকালে কয়েকজন তাদের মৃতদেহ পরিবহনে বেশ সমস্যা তৈরি হয়েছে বা যাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা বা সিলেট পাঠানোর প্রয়োজন তাদের আসলে পাঠানো যাচ্ছে না অ্যাম্বুলেন্স শ্রমিকদের যে কর্মবিরতি রয়েছে এর বাইরে তারা যে কাজটি করছেন যে বাইরে থেকে বিকল্প যে যানবাহন যেটি রুগী স্বজনরা ম্যানেজ করছেন সেটিও আসলে তারা হাসপাতালে মানে প্রবেশ করতে দেখছেন না যেখানে একটু অমানবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সবকিছু মিলে এই অমানবিক এবং অযুক্তিক যে কর্মবিরতি সেটি প্রত্যাহার হবে এটি আসলে সকলে প্রত্যাশিত সাও প্রদীপ ধন্যবাদ আপনাকে নরসিংদের এক যুবকের বিরুদ্ধে থানায় অর্থ লোপাটের অভিযোগ দিয়েছেন ইরাকি এক নাগরিক জানুয়ারি মাসে ওই অভিযোগ পেয়ে বিষয়টি আইনগতভাবে মীমাংসার উদ্যোগ নিয়েছিল পুলিশ কিন্তু কোনো সুরাহা না হওয়ায় বিদেশি নাগরিক ফিরে গেছেন দেশে এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল ইরাকি নাগরিকের গ্রামে যাওয়া আর বাড়িতে হানা দেওয়ার ঘটনাটি প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটন ও প্রবাসীদের ভাবমূর্তি রক্ষার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য সমাধানের দাবি জানিয়েছে গ্রামবাসী কর্মচারীর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ নিয়ে বাংলাদেশে হাজির ইরাকি নাগরিক আহমেদ আমির কাদ্দুম তার অভিযোগ নরসিংদির যুবক কামরুল হাসান সজীব তার প্রায় ২৪ লাখ টাকা নিয়ে ইরাক থেকে পালিয়ে এসেছে দেশে সেই টাকা উসুলেই এত দূরে আসা চলতি বছরের আট জানুয়ারি বিদেশি নাগরিক কাদ্দুম হঠাৎ গরবাড়ি গ্রামে হাজির হলে চাঞ্চল্য দেখা দেয় তার ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক মাধ্যমে একজন আইনজীবীর সহায়তায় শিবপুর থানায় অভিযোগ করেন তিনি বলেন কামরুল ইসলাম সজীব যার 
পাসপোর্টে ছদ্মনাম কালাম মিয়া তিনি ইরাকে কাদলুমের কর্মচারী ছিলেন বিভিন্ন সময় গচ্ছিত বাইশ হাজার ডলার প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে দুই সালে বাংলাদেশে চলে আসে সে এ নিয়ে কয়েকদিন সালিশ চললেও প্রতিবেশী আর স্বজনরা বলছেন বিদেশি নাগরিক বাড়িতে হাজির হতে দেখলেও অর্থ লেনদেনের বিষয়ে কিছুই জানেন না তারা খারাপ করে তা অবশ্যই খারাপ এটা আমি মনে করি দেশের জন্য আসলে ভালো কিছু আশা করে না কাজলুমের সাথে লেনদেনের বিষয়টি স্বীকার করলেও টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করছেন সজীব আমি বাইশ ডলারা সারি নাই কোনো দিন তো কুত থেকে অ্যাপ্লিকেশন করলো যাই হোক মন্ত্রণালয়ে অ্যাপ্লিকেশন মন্ত্রণালয় থেকে তদন্ত আসছে তদন্ত আসছে আমাদের থানাতে সার্কেল অফিসে দুই জায়গায় দুই জায়গায় তদন্ত আসছে আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে তদন্ত করার পরে আমার বিরুদ্ধে কোনো কিছুই সততা খুঁজা পায়নি আসলে এটা ক্রাইম কারণ আমার যে অরিজিনাল নাম সদ্যনামে গেছে কিন্তু ওই সময়ে কিন্তু এই এইভাবেই মানুষ অনেক অনেক কি অনেক না আমার মতন অ্যাভেলেবেল অনেক বাঙালি আছে এইভাবে বিশ্বাস যদি পাইতো তাহলে কি না চলে যেত অভিযোগটি আইনগতভাবে সমাধানের চেষ্টা চলছে বলছে পুলিশ আমরা চেষ্টা করেছি যে কালামকে ডেকে উভয়কে বসে এটা মিনিমাইজ করা যায় কি না আদায় করে দেওয়া যায় কি না তো কালাম অনেকটাই অস্বীকার পরে বলছেন যে আমি বুঝি বুঝি পরে আসব তারপর থেকে কালামকে ডাকলে আসে না তো কাজেই ওই ইরাকি ভদ্রলোককে আমরা পরামর্শ দিয়েছি যে আপনি আইনগতভাবে বা ওই লিগালো হয়ে আসেন আপনি আপনাকে হেল্প করবেন থানায় অভিযোগ জানিয়ে গত মাসেই ইরাকে ফিরে গেছেন আহমেদ আমির কাদলুম আমিন বাবু যমুনা নিউজ ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন উদ্বোধনে আনন্দে জোয়ারে ভাসছে উত্তরের কৃষি নির্ভর মানুষ এই পাইপলাইনে সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব উপায়ে ভারত থেকে ডিজেল আনার মাধ্যমে রংপুর বিভাগে প্রতি বছর আড়াই লাখ মেট্রিক টন ডিজেলের চাহিদা পূরণের কথা জানিয়েছে বিপিসি প্রাপ্ত ডিজেল দিয়ে যেন প্রথমে তাদের চাহিদা মেটানো হয় এমন দাবি কৃষকদের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইনের মাধ্যমে পার্বতীপুরের বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের এই ডিপোতে এসে জমা হচ্ছে আমদানি করা ডিজেল যেখান থেকে উত্তরাঞ্চলের ষোলো জেলায় যাবে জ্বালানি বড় মৌসুমের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী উত্তরের কৃষক এগারো লাখ পনেরো হাজার হেক্টর জমিতে এবার বড় আবাদ হয়েছে যার ষাট ভাগেই ব্যবহৃত হয়েছে ডিজেল চালিত মেশিন তাই এ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি খুশি কৃষক ও ট্যাঙ্কলরি সংশ্লিষ্টরা দাবি সবার আগে মেটাতে হবে স্থানীয় চাহিদা যেহেতু আমরা সরাসরি এইখানে পাচ্ছি আমাদের উত্তরবঙ্গের লোকেরা যদি সুন্দরভাবে তেল পায় কৃষকেরা যদি যাতে ভালোভাবে চাষাবাদ করতে পারে কয়েকদিনে তেলে খুব দাম ছিল এই মনে করেন চাষ ভালো মতন করতে পারি নাই তেল এসেছে এখন এই ডাইরেক্ট সরাসরি ইন্ডিয়া থেকে ডিজিন ভারত থেকে আসতেছে আমরা মানে আমরা আগত নেব তারপর মানুষ মানুষকে দেব আমরা রাত বারোটা একটা দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা থাকা লাগতো এখন মনে করেন যে পাইপলাইনে আসবে তো এখন যখন বলবে তখনই আমরা পাবো আর কি ইনশাল্লাহ পাইপলাইন চুক্তি হলো এটা আমরা এই উত্তর অঞ্চল সহ সারা বাংলাদেশে উপকৃত হব যে তেলটা আমাদের পাইপলাইন অর্থাৎ সব সময় আমরা আমাদের এখানে মজুদ পাবো যদি দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা তেলটা পাই তাহলে অবশ্যই আমাদের ট্রেনরি যে শ্রমিকগুলো প্রত্যেকেই তার পরিবারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং প্রত্যেকেই পরিবার ভালোভাবে চলতে পারবে উদ্বোধনের আগেই বাইশ লাখ লিটার ডিজেল জমা হয়েছে ডিপোতে চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ডিজেল আমদানির কথা জানিয়েছে বিপিসি আট জেলা রয়েছে সেই সকল জেলার সকল চাহিদা এই পাম্পিংয়ের মাধ্যমে আমরা সরবরাহ করতে পারি যদি কোনো সমস্যা না থাকলে আমরা ইনশাল্লাহ এই ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে পুরো এলাকার চাহিদা পূরণ করতে পারব এখানে যেহেতু আমাদের নেইবারিং কান্ট্রি এই ওনার হলো সাড়ে পাঁচ ডলারে আমাদেরকে দিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে আমরা সিঙ্গাপুর বা মিডল ইস্ট থেকে যেটা কিনি ডিজেলের ক্ষেত্রে সাড়ে এগারো ডলার পরে এখানে এই সাশ্রয়টা আমরা পেয়েছি এই উদ্যোগে জ্বালানি চাহিদা মেটাতে দেশ আরও এক ধাপ এগিয়েছে দাবি স্থানীয় সংসদ সদস্যের
এই উত্তরাঞ্চলের সমস্ত মানুষ কৃষি নির্ভর মানুষ তারা সবাই এই যে ডিজেল পাবে এটা নিয়ে কখনো আর কষ্ট থাকবে না ডিজেল পাবো কি পাবো না একদল মানুষ যেমন বোঝা চলো ইউক্রেনের যুদ্ধ এইবার সংকট এইবার ডিজেল পাবে না এইবার বিদ্যুৎ হবে না তাহলে বাংলাদেশ গর্তে নেমে যাবে এবং তারা বগল বাজাবে তাদের সেই সুযোগটা বন্ধ হলো ভারতের শিলিগুড়ি থেকে একশো একত্রিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছে দশ ফুট ব্যাসার্ধের এই পাইপলাইন রিসিভার বসানো হয়েছে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে এই রিসিভারে জ্বালানি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারত সুসম্পর্কের পাখনায় মেলল আরও একটি নতুন ডানা এর মাধ্যমে জ্বালানি পরিবহনের সাশ্রয় এবং পরিবেশ বান্ধব প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হবে পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের দাবি এখানে আসা জ্বালানি উত্তরাঞ্চলে সরবরাহের পর তা দেশের অন্য অংশে সরবরাহ করতে হবে সরকার মাজার মান্নান যমুনা নিউজ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন রিসিভার পার্বতীপুর দিনাজপুর মংলা বন্দরে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর মেশিনারি পণ্য খালাসের কাজ শুরু হয়েছে সকালে পানামা পতাকাবাহী এমভি এফার চ্যাম্পিয়ন জাহাজে বন্দরের আট নম্বর জেটিতে নোঙর করে জাহাজটি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায় রেলওয়ে সেতুর পণ্য নিয়ে জাহাজটি সাত মার্চ ভিয়েতনামের হাইফং বন্দর ছেড়ে আসে একশো চুয়াল্লিশ প্যাকেজের মধ্যে প্যাকেজের এক হাজার চারশো এগারো ম্যাট্রিক টন পণ্য পৌঁছিয়ে মংলা বন্দরে দুদিনের মধ্যে পণ্য খালাসের পর নৌপথে সেগুলো বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে এর আগে গেল পাঁচ মার্চ হাইডং নাইন জাহাজে আসে বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর এক হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন ম্যাট্রিক টন পণ্য বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে শান্তিন্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন বলে মন্তব্য করেছেন বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী দুপুরে রূপগঞ্জের ভক্তবাড়ি এলাকায় ক্লাব প্রিমিয়াম আশালায় লিমিটেডের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে মন্ত্রী একথা বলেন মন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশে বসবাসের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছেন তাই বিদেশের মতো দেশেও সুন্দর আবাসন ও ক্লাব গড়ে উঠছে অনুষ্ঠানে আশালায় প্লট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি শামসুজ गृहहीन और भूमिहीन मुक्त एलिका हिसाब से घोषित होते जा पटुआखल सदर उपजिला मुजिब बर्ष उपलक्षे प्रधानमंत्री आश्रय प्रकल्प अधीन एस एक हजार दोश बावान्न जन ये स्वस्ती एसब मानुष हवलम्बी ছিলেন নদী ভাঙনের শিকার ছিল না নিজের জমি ঘর মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বদলেছে সেসব চিত্র মিলেছে নতুন ঘর হয়েছে মাথা গোজার স্থায়ী ঠিকানা পটুয়াখালী সদরের এক হাজার দুইশো বাউন্ন জন এসেছেন প্রকল্পের আওতায় নিজস্ব একটি ঠিকানা পেয়ে উচ্ছ্বসিত এসব মানুষ চাষাবাদ করছেন শাক সবজি করেছেন হাঁস মুরগির খামার হচ্ছেন স্বাবলম্বী পটুয়াখালী থানার পিছনে ওই জায়গায় স্বাধীনের পর হইতে এই যাবৎ বাড়ার হয়েছি প্রধানমন্ত্রীও ছিল এখন একটু নিজের জায়গায় থাকি মানে প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে ঘরটা দিয়েছে আমরা এখন খুব শান্তিতে আছি ভালো আছি গাছপালা লাগাইছি হাঁস মুরগি পালি গরু পালি গত দুই বছর ধরে ধাপে ধাপে করা হয়েছে ভূমিহীনদের তালিকা নিশ্চিত করা হয়েছে নাগরিক অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বার সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এই নামের তালিকা করা হয়েছে পটুয়াখালী সদর উপজেলাতে আমরা এ পর্যন্ত মুজিব বর্ষের গৃহ নির্মাণের জন্য আমরা প্রায় বারোশো বাউন্নটি গৃহ নির্মাণ করে আমরা হস্তান্তর করেছি স্থানীয় সংসদ সদস্য জানালেন একুশে মার্চ গৃহহীন ও ভূমিহীন মুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে পটুয়াখালী সদর উপজেলা পটুয়াখালী সদর মির্জাগঞ্জ এবং দুমকি এবং সেই সাথে গলাচিপা এবং রাঙাবালি এই পাঁচটি উপজেলা গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা হবে রহমান যমুনা নিউজ অনুমতি না থাকায় ষোলোই মার্চ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি পাইকারি বিক্রেতাদের অভিযোগ তার আগে আমদানিকারকরা বিপুল পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি করেছে তবে সবটাই এখন গুদামে মজুদ যার প্রভাব পড়ছে খোলা বাজারে বাড়ছে দাম দেশে হারা ক্রেতারা 
कैक दिन आगे सत्खीरार खोला बजारे भारतीय पेजर दर छो के जीते पचिस थ छब्बीस टाक और देशी जत आठाश थ उन्त्रिस टाक तब हठात ही भारतीय पेजर दाम बेड़े पाँच थ छा देशी बेड़े दुई टाक পাইকারি বিক্রেতাদের অভিযোগ আমদানির অনুমতি বন্ধ থাকায় বাড়তি লাভের আশায় পেঁয়াজ গুদামজাত করেছেন আমদানি কারকরা এই কারণে মাল দেখলে আসছিল যারা আমদানি করেছিল দাম বাড়ার আশা মাল দিয়ে আটকে রাখছে এই কারণে দামটা বাড়তেছে এই মাল এক্সট্রা করে টাকা অর্থ বাজারে মাল কোনো মাল ঢুকতেছ না আমদানি হচ্ছে না এই কারণে দাম বেশি দাম বৃদ্ধির কথা স্বীকারও করছেন আমদানি কারকরা বাজার ঠিক রাখতে আইপি ছাড়ার বিকল্প নেই বলছেন ভারতীয় এক রপ্তানি কারক একটা গোডাউনি আছে একটা ভ্যানও লাগাইতে পারি না এখন এই ভ্যানে যে না মাল পৌঁছে যাবে পৌঁছে গেলে ওখানে একটা শর্টেজ হবে ঘাটতি হবে তার জন্য হয়তো এক টাকা দুই টাকা বেশি হতে পারে স্বাভাবিক কাঁচা মাল ভারত সব সময় বাংলাদেশের ভালো চায় সরকারকে রিকোয়েস্ট করেন কি ইম্পোর্ট খুলে দে তাহলে এখানে রেট সামান হবে হয়ে যাবে तब रमजान उपलक्षे बजारे संकट और अस्थितिशील परेश सृष्टिर सम्भवना नहीं दावी व्यवसायी नेतर बजारे सामने रमजान उपलक्षे जे कृत्रिम संकट बाजार अस्थितिशील है मन पड़से हमार मन है ना ए रकम परेश तैरी है कारण प्रतिदिन जो परिमाण गाड़ी प्रवेश करते भारतीय ट्रैक पिंज नहीं বাজারে পুরো এক মাসের দশ দিনে যে পরিমাণ আমদানি হয়েছে যেটা পুরো মাসে আমদানি হয় রমজানে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এর আশ্বাস জেলা প্রশাসকের ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেছি তাদেরকে সতর্ক করেছি যে এরকম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি করতে না পারে একটু ম্যাজিস্ট্রেট বক্তা অধিকার সমন্বয় আমরা অনুমোদন করতে যাচ্ছি সবশেষ পাঁচ থেকে পনেরো মার্চ ভুমরা বন্দর দিয়ে আমদানি হয়েছে নয়শো চুয়াত্তর ট্রাক ভারতীয় পেঁয়াজ ভুমরা স্থল বন্দরের প্রতিটি গোডাউনে এভাবেই মজুত করে রাখা হয়েছে পেঁয়াজ অন্যদিকে খোলা বাজারে বাড়ছে পেঁয়াজের দাম প্রশাসন যদি এখনই মনিটরিং না করে তবে আসছে রমজানে এই দাম আরও বাড়বে বলছে খুচরা বিক্রেতারা আকরামুল ইসলাম যমুনা নিউজ সাতক্ষীরা সাতক্ষীরার ভোমরা স্থল বন্দরে গুদামে অবৈধভাবে পেঁয়াজ মজুদ রাখার অভিযোগে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে সকাল এগারোটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত এই অভিযান চালায় প্রশাসন পরিদর্শন করা হয় বিভিন্ন গুদাম অভিযানের খবরে অনেক আমদানিকারক গুদামে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যায় এ সময় তিন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে পেঁয়াজ মজুদ রাখার প্রমাণ মেলে জরিমানাও করা হয় সেই সাথে মজুদকৃত পেঁয়াজ বাজারে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান রমজান ঘিরে পেঁয়াজ কৃত্রিম সংকটের চেষ্টা চলছে অবৈধভাবে পেঁয়াজের মজুদ ও অতিরিক্ত দামে বিক্রি নিয়ে সকাল থেকে যমুনা টিভিতে সংবাদ প্রচার হয় এরপরই অভিযানে নামে প্রশাসন মহাবারণের স্নানোৎসবে মেতেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ওরাকান্দির ঠাকুরবাড়ি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে উৎসব মুখর পরিবেশ অংশ নিয়েছেন হাজারো হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুসারীরা আশা পাপ মোচনের জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থাও হাতে বিজয় ও সত্যে লাল নিশান ঢাকঢোল বাজিয়ে ভক্তরা ছুটছেন গোপালগঞ্জের তীর্থভূমি শ্রীধাম ওরাকান্দিতে সাধু হরিচাঁদ ঠাকুরের দুশো বারোতম জন্মতিথি পালন ও স্নানোৎসবকে কেন্দ্র করে তিন কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বসেছে মেলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জড়ো হয়েছেন ভক্ত অনুসারীরা তাদের পদচারণায় মুখর কাশিয়ানির ওরাকান্দি ঠাকুরবাড়ি পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনায় অংশ নেন গঙ্গা স্নানে আমার জীবনে যে অন্যায় অপরাধ যা করেছি না কেন আমি ঠাকুর শিচনের ক্ষমা বিকাশ আছি অনেক পাপ করছি চলার পথে জেনে না জেনে এর কারণে এখানে আসছি পূর্ণ স্থানে এসেছি যদি সাধুগুরু কৃপায় তাদের চরণ ধুলো পেয়ে যদি আমার কিছুটা পূর্ণ অর্জন হয় ঠাকুরের লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ দেশ এবং দেশের বাইরের বিদেশের থেকেও এসে এই যথারীতি আগের মতন এই দিনটি তারা উদযাপন করছেন 
নাটোরের সদাই উপজেলার গদাই নদীর বাকসুর ঘাটে শুরু হয় পূর্ণ স্নান ভিড় জমান হাজারো পূর্ণার্থী ও সাধু সন্ন্যাসীরা আশা পাপমোচনের বহুকাল আগে সতীর স্বামী স্বামীর সঙ্গে সীতা একসাথে দাহ করা হয়েছিল তাই সেই জন্য এখানে সতীর ঘাটে স্নান করা হয় আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের যা পাপ আছে তা দূর হয়ে যায় এই জন্য আমরা ভক্তি সহকারে এখানে স্নান করতে আসি সারা বছর আমরা অনেক পাপ করি এই পূর্ণ তিথিতে স্নান করলে আমাদের পাপ মোচন হয়